wewe kwa ukuta tumeendelea kuona kuta zikiendelea kubomoka kwa damu yako na kwa nguvu ya msalaba na ndipo tunapoendelea kusogea kwako sasa tunaualika uwepo wako kaendelea kutembea na kutembea katikati ya kila mmoja nguvu hiyo hiyo ambayo Mungu umeendelea kuionyesha kwenye kusifu na kuabudu nguvu hiyo hiyo Mungu ikatembee kwenye neno kwenye maisha ya watoto wako hawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai endelea kufunika maeneo haya nguvu yako na damu yako ikaendelea kuzingira kila upande tunakwenda na kuvunja ile roho za maagano roho za kishirikina na kichawi tunazivunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti tunaachilia uwepo wako na nguvu yako na damu ile inayonena mema kinyume cha mabaya yote ikasimame katikati ya watumishi wako hawa ikasimame katikati ya watumishi na watoto wako hawa ikawanene mema ikasimame na kuwainua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti baba sasa tunaualika uwepo wako wakati huu ambao Mungu tunakwenda kusikiliza ujumbe wa neno lako ule ambao Mungu umetualika kwa siku huu wa leo ili Mungu tukaupate kwa kupitia kinywa cha mtumishi wako na mtoto wako mchungaji leo hizi katika jina la Yesu ukamwandae mwenyewe kilicho cha kwako Mungu kikapite katikati watoto wako hawa katika jina la Mungu wa utatu Mungu baba Mungu mwana na Mungu roho mtakatifu kila mwenye pumza seme amen Sante kwa nafasi ambayo umekupa. Piga makofi ya shangwe kwa Yesu. Amen. Amen. Chukua nafasi yako ukae sasa. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Ni wakati sasa wa kupokea ujumbe wa neno la Mungu. Naomba nimwalike mchungaji leo Siza. Kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Hebu mpigie Yesu makofi ya shangwe ajiri yake Haleluya Bwana asifiwe Tunamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia jioni hii ili tuweze kuendelea kutafakari ahadi za Mungu Neno la Mungu likisema nasi Na Mungu ni mwema wakati wote yeye ni mwema si ndio jamani bwana wetu Yesu Kristo asifiwe rukia jirani yako mwambie mshukuru Mungu umepata nafasi ya kuja jioni 
Hallelujah. Basi naomba ufungue Biblia yako. Yoni ya leo tutajifunza kitu ambacho kwa wengi tunakitamka tunaweza kusema tunakifahamu. Kwa hiyo nataka jioni hii tukumbushane tu. Na hebu fungua Waebrania sura ya moja Mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu Lakini usicheze mbali sana na mlango huo kwa sababu tutakuwa tukipita baadhi ya mistari. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na kichwa ambacho nataka kuzungumza kiko katika hali ya swali. Na swali linasema una uhakika na Mungu wako. Una uhakika na Mungu wako. Hebu mgeukie jirani yako muulize una uhakika na Mungu wako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Na hili niwachanganye na hilo swali. Ndani ya hilo swali tutaangalia a e i o u ya imani. Kwa maneno mengine tutaangalia imani ni nini? Geukie jirani yako mwambie tutakuwa kwenye darasa kidogo leo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wanamwamini Mungu? Wanaamini kwamba Mungu yupo. Amen. Na kama unaamini kama Mungu yupo, naomba umpe Yesu Kristo makofi mengi na vigeregere. Haleluya. Nimesikia watu mara kwa mara wakisema namwamini Mungu. Wengine wakisema Mungu yuko. Na kila mmoja ana namna yake ya kusimulia jua anavyomjua Mungu, anavyomfahamu Mungu. Biblia inatuambia hata shetani naye anaamini. Mhm. Kama Mungu yuko. Tena sio tu kwamba anaamini na kutetemeka. Dokie mwenzio mwambie unamwelewa mchungaji au inapita hewani. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Mimi nasema ninamwamini Mungu. Shetani naye anamwamini Mungu. Sasa ukiangalia hiyo ukipima mbona kuna utata hapa? Kwa akili ya kawaida tu ya kibinadamu. Kama wewe unamwamini Mungu Alafu shetani naye anamwamini Mungu tofauti iko wapi? Mhm. Na ukia jirani yako mwambie darasa leo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya. Basi Waebrania moja mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu Biblia inasema Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana maana kwa hiyo yani hiyo imani wazee wetu walishuhudiwa kwa imani tofahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri imani ni kuwa na hakika Shule inaanza Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana Kwa lugha nyepesi kabisa imani ni kuwa na hakika Ya mambo ya tarajiwayo bayana ya mambo yasiyoonekana Kwa maneno mengine kuna vitu unatarajia viwepo kuvipata kufanya una uhakika kwamba pamoja sivioni maana Biblia inasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana uvioni kwa macho lakini imani ina macho halo bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana 
imani ni kuwa na hakika shika hiyo hiyo tu ishike hiyo tu maana kinyume chake kama huna uhakika basi huna imani katika lile ambalo linasemwa au lipo lakini kama una uhakika una imani au imani ni kuwa na uhakika kwa hilo jambo mfano unasafiri unamwambia jirani jirani yangu mimi naondoka wiki nzima na kuachia nyumba ndugu yangu na watoto maana yake jirani nina imani na wewe tuko pamoja kama unanielewa punga mkono wako bwana asifiwe sana jirani ye, eh eh nasafiri wiki hii moja na kuachia nyumba na watoto nina imani nawe maana yake nina uhakika na wewe kwa hiyo imani ni kuwa na hakika Ukisikia mtu anakuambia na kuamini bwana maana yake na uhakika na wewe. Sawa? Darasa linaanza kuja vizuri eh? Bwana asifiwe sana. Mlipokuja hapa mkaingia mkakatu kwenye mabenchi. Sidhani kama kuna mtu aliuliza ili benchi limetengenezwa sawa sawa ili au vipi? Nikikaa nitanguka au nitakaa. Yaani uhakika ulionao ni kwamba ni benchi na kaa una imani kwamba unaketi huo ni uhakika Halo Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana Sasa Biblia inatuambia imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo hatuyaoni kwa macho ya nyama lakini ni bayana kabisa mambo yasionekana imani inayavuta inayaona na biblia inasema kwa hiyo imani kwa huo uhakika waliona kwa nao wazee walishuhudiwa walijua habari za Mungu na anasema mstari wa tatu kwa imani tofahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani ulimwengu uliumbwa maana yake tuna uhakika kwamba yupo aliyeumba ulimwengu. Nataka twende vizuri taratibu kwa sababu ni rahisi sana kusema nina imani. <coughs> ni rahisi sana kumwambia mtu kuamini Mungu. Lakini chukua hiyo sentensi ya kwamba imani ni kuwa na hakika. Na ukitaka Mungu apendezwe na wewe. Halo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Na ukitaka Mungu afurahi, Mungu apendezwe na wewe. Anapokuangalia, aone kwamba una uhakika na yeye na huna mashaka na yeye kwamba yeye ndiye na hakuna aliye juu yake hakuna zaidi ya yeye yeye ndiye hapo Mungu anafurahi na Biblia inatueleza twende mstari wa sita turuke kidogo mstari wa sita wa Ibrania moja sita Biblia inasema lakini pasipo imani na kwa sababu tumeona imani ni kuwa na hakika unaweza ukabadilisha pale mwenyewe moyoni ukasema lakini pasipo kuwa na uhakika tunakwenda pamoja Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza yani pasipo kuwa na uhakika naye haiwezekani kumpendeza anaendelea mstari wa sita. kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini sasa kwa tafsiri tulioipata amwendaye Mungu lazima awe na uhakika kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao wangapi wana uhakika na Mungu wao kwamba Mungu yupo na Mungu anaweza na Mungu ashindwe na kitu una uhakika wa jinsi hiyo wangapi wana uhakika wa namna hiyo Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana uhakika 
na shida moja ambayo inatokea kwa baadhi yetu au baadhi ya wakristo <clears throat> wamefika mahali wameshindwa kusimama wao wenyewe kumthibitishia shetani na ulimwengu kwamba wana uhakika na Mungu wao Biblia inasema shetani naye anaamini na kutetemeka ya anaamini vipi anaamini kabisa Mungu si mchezo nilicheza cheza nikaipata Mungu si mchezo alipoona wanadamu wanateseka akamleta Yesu Kristo Mungu si mchezo nilikipata pata pale msalabani Mungu si mchezo na wote waliompa Yesu Kristo maisha siwezi kupambana nao hakika hiyo ni nayo naamini kwamba Mungu ni nani huo ndio upande wa ibilisi jinsi anavyoamini sisi tunatakiwa kuamini upande mwingine kwamba tuna uhakika na Mungu wetu na shetani akileta mchezo kati katika jina la Yesu Kristo lazima apate kibao akigusa watoto wetu pa lazima apate kibao akigusa shamba langu pa lazima apate kibao lazima maana nina uhakika na Mungu na Biblia inasema Paulo anasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu maana yake nina uhakika na yule ninayemwamini kwa hiyo atantia nguvu kwenye shamba atantia nguvu kwenye masomo atantia nguvu kwenye maswali yasiyojibika nina uhakika naye Haleluya Na kuna baadhi ya watu hawana uhakika na Mungu wameweka imani kwa watu. Na inafika mahali anakuwa ni mtu wa kufuata watu zaidi ya kujifunza neno, atulie kwenye neno, angalia ukuu wa Mungu wake, hata kama yuko peke yake, bado shetani atapata shida. Si kitu kwake wako wawili au yuko peke yake, maana ana uhakika na Mungu wake. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Geukeje ndani yako mwambie ukiwa peke yako una, una ubabe na shetani. Mhm. Unajua zoezi moja ambalo nafikiri wengi mnaweza kuwa mnalipata hapa. Hapa tupo tunajifunza hapa. Hallelujah. Amen. Glory to God. Ooh. Yes. I see. Mchungaji za. See what you want. Amegonga bwana. Ame weka neno maana napata mpaka na message ngine umetubariki yani jamani shetani wala imtishi ya kubarikiwa barikiwa imtishi anakusubiri home anakusubiri home nyumbani umejaa pale mwenyewe hamasa pale vizuri kabisa ukitafakari unaingia pale ukifika tu kwenye mlango unasikia vijana wako wanapiga mziki sio kawaida alafu we mwenyewe umetoka huko kwenye hakuna mungu kama wewe unakaribishwa na Alafu shetani anakuangalia mhm hao ndio watoto wako hao mhm Huingita na na ule upako uliokuwa nao eh 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 upako msinyaribie upako na sasa msini na sasa msinyaribie upako Shetani anasema naam naam Tuko pamoja. Bwana asifiwe sana. Yaani shetani haimtishi tunapokuwa pamoja. Anasubiri unapokuwa mwenyewe. Lakini mtu mwenye uhakika na Mungu wake akifika pale atakisikia dum chik dum. Oh. Adui anataka kuniharibia. Alafu ndani ya moyo wako unasema kabisa mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana hata kama hata kama sioni sasa nina hakika kwa Mungu atagusa vijana wangu kama mimi alinigusa hata shindwa kuwagusa na wao ni kwa sababu tu hawajui tena ukiingia hapa sema hello vijana vipi naona mmechangamka eh mama shikamo maraba mjambo hatujambo bwana asifiwe amen haya nimerudi e bwana madha madha punguza madha 
Bwana asiwe sana. Au sio tupunguza chochu hii? Mbona mmezima? Ah. <laughs> Samae mama bwana. Na wengine watakuwekea hapo kabisa chwe mziki mwingine kabisa. Kwa sababu shetani anaangalia ukiwa peke yako ukoje? Toka pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Hakika na Mungu wako. Wengine wanaanza kurudi nyumbani. Ukirudi tu unapata habari sio ya kawaida. Ya kutisha kabisa. Mama ulipoondoka hapa Yaani amekuja hapa. Huyu mama wa jirani hapa. Ametukana, ametukana. Unajua mama kisa nini? Hmm. Stulifagia afu kasau takataka karibu na mlango wake. Ametukana mama. Na amesema na kusubiri ukija na wewe lazima kupe maneno yako. Alafu naanza. Yaani watoto tuenda kunipa maneno yako. Lakini mtu anayemjua Mungu, moja kwa moja tu ataweka Biblia yake. Halo jirani. Samahani, tunataka tukaongea. Eh, una shida gani? Mwake amejipania. Una shida gani? Watoto wameniambia walifagia alafu akasahau takataka kwako. Naomba utusamehe pole sana. Naomba. Eh, waliniuzi sana kwa kweli. Waliniuzi sana. Ukion, ukiondoka pale, wanasema huyu ni mtu asiye wa kawaida. Kwa sababu unaye Mungu na uhakika na Mungu wako katika kila jambo, katika kila eneo. Kwa sababu gani? Maisha ya kila mtu yanafuatwa na vita. Na ujui vita inatokea wapi? Lakini vita iwepo isiwepo, haiondoi Mungu kuwepo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Haiondoi Mungu kufanya nini? Kuwepo. Inawezekana wengine hapa nasema mchungaji, mchungaji anasema tu. Angejua vitu tunavyokutana navyo sisi. He, sio mchezo. Mama mmoja ambaye alikuwa anampenda sana Mungu. Alikuwa anafuga vikuku vyake. Vingi vingi tu. Na alikuwa akivitegemea hivyo akija wageni, sangia na chukua ongea na uza. Alafu kuna jirani yake anajiwezaweza ameweka bustani yake ya mchicha kuku wakaingia kila wakati anamwambia kuku wako hawa ana uwezo wa kuweka wavu kuwazuia kwa siku hiyo kuku alichangamkia mchicha wa jirani sio kawaida waka utavuna tavuna 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 vizuri tu akarudi jirani akakuta mchicha umeliwa watoto wakamwambia kuku wa jirani wamekula mchicha wote alichofanya hakutaka mjadala alikamata tu wale kuku akakunja kunja vichwa shingo what 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 akaua what alafu akaenda akaweka mlangoni pale mama anarudi zake kutoka fellowship hey! unasema unampenda Yesu amen haleluya <laughs> nimeona wengine hapa nasema nini kachinja kuku wangu Unanunua kesi sio yako. Sikiliza mwenye kesi alifanyaje. Bwana asifiwe sana. Amerudi. Kurudi tu watoto mamambia, "Mama, kuku wote hapa. Ona." Mama akawachukua wale kuku wote. Akatafuta sufuria, akachemsha maji ya kawa ya moto, akawanyonyoa wale vizuri kabisa. Akawatayarisha tayarisha vizuri kabisa akachukua wanaomfaa akaweka nyumbani halafu akaenda kwa jirani hodi haleluya <laughs> amsemi amen kwa sababu ni shida sio jirani wewe vipi samahani jirani wale kuku ambao mlichinja mimi hawatanitosha nimechukua wa kwangu nimeona na nyie mpate kidogo. Eh? Watoto wakasema, "Eh, kuku, kuku." Watoto wa yule jirani, "Kuku, kuku, kuku." Hasa watoto wako wanashangilia kuku, utasema watupwe. Jirani akapata na yeye akapata, akambariki Bwana bila shida. Kuanzia pale uhusiano na jirani yake ulikuwa bomba kwa sababu alikuwa na roho na tunda la roho ambalo ni uvumilivu mgeukia jirani yako mwambie unalo 
Kwa sababu hatuangalia yale yanayotuzunguka na yanayotusumbua. Tunatakiwa kuangalia ukubwa wa Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa sababu siku zote adui anatafuta aingie wapi kwako akuchemshe ukae mbali na Mungu. Ukae mbali na Mungu. Tena saa nyingine upate mtihani mkubwa sana. Umechukua tu Biblia yako hivyo natoka hivi. Alafu majirani nasema, "Hey, ma Biblia yaratua mwaka huu." Alafu wende umeshika Biblia. Kama ndio natoka Usambara au Zaramoni atakoma. Nimewasikia Biblia ya kweli inawahusu. Inawahusu tafadhali. Naza nikaweka Biblia pembeni nikakushughulikia afu baadaye nikarudi kanisani. <laughs> Lakini kwa wale wanaomjua Mungu wao, barikini wanaowaudhi, waombeeni wanaudhi. Hallelujah! Bwana asifiwe sana. Kwa sababu katika hilo, katika hilo Kristo anaonekana kwenye maisha yako. Mbona we umefanyiwa kidogo sana? Yesu alifanyiwa zaidi ya unavyofanyiwa. Sasa hivi mifano kidogo tu, ngoja tutembee kidogo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya. Ungeukie jirani yako mwambie ndugu yangu, unayaweza haya kweli? Mwambie hivi uko tayari kuendelea na Ukristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Biblia inatuambia kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarejiwayo. Bayana ya mambo ya sionekana. Sasa tukiendelea na somo letu maana yake ni kwamba chochote kile ambacho dunia haioni. Haioni uweza wa Mungu. Wewe unauona ule mstari wa sita anasema pasipo imani uwezi kumpendeza Mungu kwa sababu kila muaminie kila mwenye uhakika na Mungu anajua kwamba Mungu huwapatia thawabu wale wa mtafutao wale wa muombao maana yake wana uhakika na Mungu wao si kitu unapita katika magumu kwa muda gani lakini uhakika ya kwamba utapita uhakika huo imani hiyo unayo kwa sababu ni swala tu la wakati kama alinitoa tangu Januari mpaka Mei kwa nini asinifikishe mpaka Julai kama amepanga mimi nifike Julai Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana kama aliniwezesha tangu 2015 na sasa bado yuko na mimi haya magumu yote mangapi niliyapata huko nyuma na mjua ninayemwamini kama anataka nifike 2020 hakika nitafika pasipo shida yoyote kwa kwa maneno mengine imani ni kuwa na uhakika na Mungu wako. Una uhakika na Mungu wako. Maana wengine tuna Mungu wa ma, Mungu wa makundi. Sio makundi mchaga, yani Mungu wa vikundi. Yaani tukiwa wote hapa. Bwana wa mabwana, leo ainuliwe. Bwana wa mabwana leo ainuliwe tunakuinua mtu anaimba anakuambia anaangalia juu utafikia anamuona anamuona kabisa Yesu na malaika mubashara Ngoja fellowship itawanyike amebaki mwenyewe Baba Baba uko wapi Yupo Yupo kabisa hapo hapo unaposema baba yuko wapi Yupo Yaani Yesu hayupo tu kwenye kundi kama hili. Baba Mungu hayupo tu kwenye kundi kama hili. Yupo hapa ukiondoka, yupo wakiwepo, yupo wasipokuwepo, yupo ukiwa peke yako, yupo ni uhakika wako tu, yani ni uhakika wako tu wewe. Ni uhakika wako wewe tu. <coughs> na watu wasiokuwa na uhakika na Mungu wao ni watu ambao siku zote hawajiamini, wanategemea kusaidiwa zaidi hatukatai kusaidiwa sawa kabisa haina shida lakini mpaka lini na siku hizi kuna mitindo ya ajabu sana unakuta watu badala asimame kwenye neno linasema nini awe na uhakika na Mungu wake anatafuta wepesi kwenye mambo yake 
Meshaki kufuatwa na watu mtu ananiambia <coughs> Chungaji sema neno. Ambia eh? Sema neno juu yangu. Neno gani? Lolote tu. Ndiko eh hii style gani? Hii style mpya. Mbona sikoza we sema tu neno. Yaani yeye amezoea kuambiwa neno. Wewe kuambiwa neno tu, kuambiwa neno tu. Yaani mwenyewe mwenyewe hana neno. Mgeukie jirani yako mwambie unaambiwa tu au na wewe unalo. Yaani na kueleza hii na kufundisha hii <coughs> ili usiwe tegemezi fanya zoezi la kumjua Mungu, soma Biblia, fanya maombi fanya zoezi la kumchapa chapa vibao ibilisi hata ukiwa we mwenyewe peke yako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya. Ifike mahali ndani ya nyumba yako, ifike mahali mapepo yamepanda, huna haja ya kumtafuta mchungaji za wala kimara ame eh msincheze. Msifikirie Yesu wangu ni wakari yako tu au ni wa, wa kinyitonyama tu. Taka katika china la Yesu Kristo. Tena usinipotezee muda. Toka. Nimesema toka katika jina la Yesu Kristo. Alafu bila pressure unakwenda zako jikoni unaendelea kupika. Oh haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Una uhakika na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Kwamba Mungu yupo na huwashughulikia wote wanaomwamini. Yupo Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Yupo kwenye shule, yupo kwenye biashara, yupo kwenye familia, yupo kwenye mashamba, yupo, yupo, yupo na ukuu wake wote. Oh haleluya. Piga kelele kwa Yesu. Ifike mahali na kuna watu wamekuwa watumwa wa watu. Watumwa wa huduma kadha wakisikatai huduma ziko nyingi sana. Lakini nyingine unajipeleka kwenye kitanzi mwenyewe. Mtumishi, nasafiri kwenda Arusha. Niangalizie iko sawa. Piga magoti mwambie Bwana anakwenda Arusha tangulia ita damu ya Yesu Kristo. Sema malaika nizungukeni. Zunguka gari nitakalosafiri. Chakula nitakachokula. Maji nitakayokunywa. Baba nakushukuru kwamba sasa naingia kwenye basi katika jina la Yesu Kristo. Uko serious na Mungu wako? Serious. Vinginevyo utakuwa mtalii wa huduma wewe na utapigika kweli kweli. Sema amina hata kama hutaki. Niko hapa ni kusaidie Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Sikatai tunahubiri tunafundisha lakini ifike mahali uwe mtu mzima. Mhm. Na kuna wengine wafika mahali mpaka yani yani Mungu wao hawezi Mungu wao hawezi hawana uhakika na Mungu wao kiasi kwamba wanamnunua Mungu kwa bei tofauti. wale wanaotaka baraka ambazo ni super milioni milioni upande huu hapa wala kitano tano huku alafu wewe mwenye msimbazi ke 1000 unaanza kuangalia zamu yangu itakuja wa hivi Alafu baada ya okay mwenye chochote basi upande ule mwenye chochote Mungu wetu sio mwenye chochote Mungu wetu ni mwenye vyote oh haleluya oh haleluya Hana upendeleo haleluya Bwana asifiwe sana Mungu wetu hapimwi kwa dola hapimwi kwa euro hapimwi kwa Tanzania shilingi hapimwi kwa sababu dunia na vyote vijazavyo na watu ni mali yake oh haleluya Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana Bwana asifiwe Na thamani yako wewe haiko kwenye pesa Thamani yako wewe ni damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Alitununua, alininunua, hakuna anaweza kuninunua. Alininunua Kristo msalabani, alilipa bei yote. Hawezi mtu yeyote kunipangia bei kwa muujiza wangu. Mimi muujiza wangu hauna bei ya dunia, una bei ya damu ya Yesu Kristo. Oh haleluya. Shangilie Bwana kwa ushindi.
Hallelujah, hallelujah. Hebu nisaidie kumgusa jirani yako, mwambie una uhakika na Mungu wako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Yaani nafika mahali uwe na uhakika na Mungu wako, uwe kama mwenda wazimu hivi. Ukichukua socks unasema socks, we socks sijui kwamba ni namna gani lakini natoka na kuvaa socks kwa jina la Yesu na damu ya Yesu iko pale. We kiatu na kufunika kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Njia kokote huko ninakakopita mimi napita na mwokozi katika jina la Yesu Kristo. Ukifika pale ofisini si lazima watu wakuone unaongea kwa mdomo na nini maana wanaweza kuona mwenzetu uchizi. Wewe kimya kimya tu unagusa meza yako pale lakini moyoni uko katika jina la Yesu Kristo naanza kazi hapa ofisini bila matatizo yoyote maana una uhakika na Mungu wako ukikaa kwenye kiti alishakaa kwenye kiti ukishika kalamu alishashika kalamu unapopanga bei alishapanga bei unapotafuta wateja alishafungua njia ya wateja Mungu mwenye uwezo oh haleluya Mhm Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe lazima ufike mahali hata shetani aone kwamba huyu jamaa sio fuata bendera fuata upepo anamjua anayemwamini Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana na ndio maana kuna umuhimu sana baada ya hapa unakaa unapitia notisi zako au kama umenunua CD DVD unasikiliza unaangalia unacheua kama vile mbuzi alikula majani alafu akifika mahali amepumzika anayatoa tena anatafuna tafuna tena ili ya balance mwili wake na ndivyo anavyotakiwa usiwe mtu wa kusikia na kuandika kwenye kidaftari kurudi nyumbani umeweka pembeni fanya zoezi fanya zoezi ukomae misuli ya kiroho fanya zoezi ili usiumbisho umbisho na upepo wowote fanya zoezi awepo pasta hiza asiwepo awepo pasta kimaro asiwepo namjua ninayemwamini oh haleluya bwana asifiwe sana Bwana asifiwe. Imani ni kuwa na hakika. Na hilo ni jambo muhimu sana unalotakiwa kufahamu. Na Biblia imejaa watu ambao walikuwa na uhakika na Mungu wao katika kila jambo. <coughs> Ile mistari inayofuata pale. Uone jinsi Biblia inavyosema. Nitasoma baadhi kadhaa. Mstari wa nne. Anasema kwa imani Abili alimtolea Mungu dhabihu iliyobora kuliko kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Kwa imani mstari wa tano Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Mstari wa sita pasipo imani, yani pasipo kuwa na uhakika na Mungu, haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwendeae Mungu, amwendeae Mungu, amwendeae Mungu, lazima aamini au awe na uhakika naye kwamba Huyo Mungu yani yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wa mtafutao. Alafu anaendelea kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado. Jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina. Ukiendelea mbele kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi akatoka siyo endako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi yake. Ukiendelea mbele zaidi unakuta kwa imani hata Sara mwenyewe mstari wa moja alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake kwa ajili ya hayo mstari wa mbili wakazaliwa na mtu mmoja naye hakuwa kama mfu watu wengi kama nyota na mbinguni wingi wao na kama mchanga uliofuoni usiweza kuhesabika tatu hawa wote wakafa katika imani yani wakiwa na uhakika na Mungu wao Wasijazipokea zile ahadi bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia. Sera 14 maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka wangalipata nafasi ya kurejea. 16 lakini sasa waitamani nchi iliyo bora yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao maana amewatengenezea mji. Haoni 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 haya kuitwa Mungu wao kwa nini kwa sababu wana uhakika na Mungu wao tunaona kwa imani fulani alifanya hivi kwa imani kwa imani kuta za yeriko zilianguka bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana kwa sababu walikuwa na uhakika na Mungu wao na neno linavyosema kwa imani tunakwenda mbinguni haleluya kwa imani Yesu anaponya kwa imani tunaokolewa kwa imani tunapata chakula kwa imani tunapata pesa kwa imani tunaoa kwa imani tunaolewa 
kuelewa kwa imani Mungu anashuka na kutembea katika maisha yetu kwa imani kwa imani kwa imani kwa imani kwa imani dunia ibadilike rangi tunauhakika na Mungu wetu kwa imani mvua ije isije kwa imani tunajua Mungu yuko pamoja nasi unapita katika mapito na mawimbi gani unauhakika na Mungu wako Hebu tuone Paulo naye anasema nini tukimalizia. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili. Sura ile ya 12. Timotheo wa pili sura ya pili. mstari wa 12. Paulo yeye mwenyewe alipita katika mateso na mambo mbalimbali kama jinsi wewe nawe unavyopita. Kiasi kwamba shetani Anataka kuvuruge usione kwamba Mungu yupo. Na we mtu wa mahangaiko. Anasema mstari wa 12. Timotheo wa pili sura ya kwanza. Timotheo wa pili sura ya kwanza. Mstari wa 12. Anasema kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya. Wala sita hayari ebu tu nyamazi hapo kwanza wala sita hayari yani kuna mapito anapita lakini haimuondoshi kwa Mungu anaamini kwamba Mungu bado yuko pamoja na yeye Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana na unajua kuna watu asipopita au imechelewa kupita kwenye mapito anayopita anaanza kuona sasa Mungu Hayuko pamoja na yeye. Hebu tuone jinsi anavyosema. Anasema sita hayari. Kwa maana namjua yeye niliyemwamini, mpe Yesu makofi mengi na vigelegele. Kwa maana namjua yeye niliyemwamini, na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile alichokiweka amana kwake hata siku ile. Ninaamini namjua ninayemwamini na anaweza kunilinda. Iwe vyo vyote vile ambavyo adui anajaribu kunyanyuka ifike mahali uweze kusimama ukitembea hivi shetani aseme huyu si wa mchezo huyu si wa kawaida kwa sababu shetani anajua kwamba wewe ni wa vikundi au hata ukiwa nje ya vikundi bado unasimama na Mungu Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe haleluya Haleluya. Na wakati mwingine watu wanaomba wanasema, "E Bwana, niondolee majaribu." Sawa. Maombi yao hata na mimi wanafanya. Hata katika sala ya Bwana nasema utu usitutie lakini utokoe na yule mwovu. Kwa unakuta likija jaribu tu unaona ah, ah. Mungu ameniacha. Naomba nikwambie kwamba Mungu haja kuacha. Wangapi wamekwenda shule? Simaanishi lazima umefika chuo kikuu shule. Wangapi washaingiaga darasani? Bwana asifiwe sana. Hebu fikiria. Nisikilize vizuri. Hebu fikiria. Darasani au shule kusingekuwa na mitihani, ingekuwa shule. Naona kuna mwalimu wangu pale mstafu anasema mm. -mm. Yaani ili <laughs> iwe shule lazima uanze la kwanza, mitihani la pili. Alafu ukifika la pili sio kwamba mitihani imeisha Unasoma mitihani la tatu. Hebu fikiria ingekuwa mna mitihani. Hamna mitihani kabisa. Unasoma la kwanza, alafu mwakani darasa la pili, darasa la tatu, sekondari. Form 4, form 5, form 6, hakuna mitihani. Chuo kikuu. Mwaka wa kwanza wa pili wa tatu. Gauni liko wapi? Kofia iko wapi? Degree yako. Hamna mtihani. Ingekuwa shule. Na Mungu anaruhusu kusudi 
ili usimame ufike mahali useme nilitoka kule nikiwezeshwa na Mungu Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana oh haleluya kwa hiyo majaribu ni madarasa unapata moja leo unasimama na Mungu wako unafanya vile vya kufanya ukimwamini ukifaulu darasa jingine unakwenda ukifaulu darasa jingine ukifaulu darasa nyingine na utaendelea hivyo ukifaulu mitihani Yesu akirudi graduation Bwana asifiwe sana oh hallelujah Yesu akirudi umehitimu na mimi nakuombea upate majaribu mengi kweli ili ushinde mitihani naona watu eh, mchungaji namna gani ili shetani ajue kabisa kwamba si mchezo kuna wanafunzi wa Yesu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kuna wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Imani ni kuwa na hakika na Mungu wako kwamba yeye yupo. Leo niwe navyo ni siwe navyo yupo. Kama aliweza kunipitisha jana, kesho atanipitisha pia. Imani si lazima mchungaji akuwekee mkono na kukubariki. Unajipangaje wewe mwenyewe. Pambana na hali yako mbele ya ibilisi. Ukimtegemea Mungu, Bwana wa majeshi, Mungu aliyetuleta duniani, Mumba wa mbingu na nchi. Paulo akasema na yaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Mhm. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Jione kwamba wewe ni askari wa Yesu. Askari wa nani? Wa Yesu. Na una vyeo vyote. Yaani ukishampa Yesu Kristo maisha, umefunikwa vyeo vyote. Uko katika jeshi la Bwana. Na shetani huwa anaangalia anajua huyu He's playing church. Yaani huyu anaigiza na huyu ni moto wa kikweli kweli. Yaani ifike mahali unapomwamini Mungu, alafu ulivoshiba neno lake, umemwamini Mungu umeshiba neno lake. Yaani akikutafuta kwenye neno umeshiba kama vile Yesu alivyokuwa ameshiba neno. Shetani alikuja na kimstari, Yesu akampiga na mstari. Alipokuja na kimstari, Yesu akampiga na mstari. Akaja na mstari mwingine Yesu akampiga na mstari. Alipokuja na mstari mwingine akapigwa mwingine pa shetani taratibu akaondoka malaika wakashuka wakamtukuza Mungu yani dawa ya ibilisi ni kumpiga na neno chape na neno akija kwa mtoto chapa na neno akija kwenye shamba lako chapa na neno hakikisha neno la Mungu linakaa kwa wingi na yako ili uweze kuchapa kuchapa watoto wetu wa Sunday school pale chuo kikuu wana 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 wana, 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 wana moja wanaimba wanasema shetani akija sisi tuko tayari umeona akija sijui Uh, uh, nchikavu basi unamkambata alafu unamchapa napenda vile wanavyomchapaga yani unaona mpaka sura inabadilika yani anamshika shetani kama anamuona hapo chapa 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 ana hasira naye bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana unamchapa kwa neno alafu kingine anaangalia kamba kweli unamtegemea Mungu na nguvu za roho mtakatifu maana wewe ndio umeme wa kimbingu hiyo ndio kidatu ya mbinguni lakini kama we ni wakuja kanisani kubarikiwa barikiwa tu hmm? ukirudi na baki na leo <laughs> yani leo ilikuwa nzuri jamani leo yani mngekuepo hmm. jamani mchungaji anaongea yule jamani jamani anaongea unajua kuongea anaongea jamani Yaani shetani hiyo haimsumbui ngo. Yeye anachoangalia nguvu zipo. Anawakika na Mungu wake. Lazima aone safari moja, ngoja <laughs> nimalizie na hii mifano miwili. Safari moja tulienda kwenye kambi ya vijana. Katika ile kambi ya vijana tumewekewa holi hivi, tumetandikiwa magodoro, tunalala hapo wote. Wakati wote kijana wa kawaida. Kwenye ukuta pale wameweka karatasi imeandikwa usiguse umeme alafu wamepaka rangi mimi nikaambia ah waongo hiyo hataki tuchafue rangi wewe kuna umeme hapo hizo amna mimi nitashika mtaona sasa ngoja nikaoge kwanza 
Nenda nkaoga. Kama eh nyie. Ngoja ni wa, ni wathibitishie kwamba ah waongo mtu wangu. Hapa hamna umeme wala nini yani. Kikaratasi tu ikiwa wameweka hiki. Ili tusichafue ukuta. Haya bwana sadangalia ni wote na gusa sasa. Afu chini sina kanda mbili nimetoka kuoga. Wale mlienda shule nafikiri mnaweza kuelewa. Nikakamata ukuta ule pap nilipokamata nasikia afu nikatulia namna hiyo. Nikaanza kujiuliza mwenyewe naishi au nishakufa? Nikapandisha taratibu mkono na mnae ngajigusa na mnae mapigo ya moyo hapo yanapiga. Wakaniuliza vipi hiza? Upo. Ifike mahali shetani anafikiria kwamba unakuja kuja tu hapa hivi hivi tu unaimba imba tu kwamba hakuna umeme. Akigusa ayaambie mapepo upo. <laughs> oh hallelujah! Bwana asifiwe! Mtakeni Mungu na nguvu zake. Hallelujah! Mtakeni Mungu na nguvu zake kwenye chakula, kwenye masomo, kwenye kazi, kwenye biashara. Mungu ni mkuu yupo, anatumiliki, ana uwezo, hakuna linalomshinda. Mungu yupo, shetani na jeshi lako sikia, umeme upo. Oh haleluya. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Gusa watu wawili watatu mwambie umeme unao au umekatika. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Oh haleluya. Mguse tena mguse tena mwambie una uhakika na Mungu wako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Mwambie una uhakika na Mungu una uhakika unamwamini. Oh haleluya. Mpe tena Yesu makofi mengi na vigelegele. Haleluya haleluya. Kio umesimama inua mikono yako juu. Mungu tunakushukuru kwa sababu wewe upo. Na Biblia imetuambia tunapokuendea, tunapokutafuta, tunapokujia, tuamini, yani tuwe na uhakika ya kwamba wewe upo. Wakati mwingine tumekuwa tukisoma Biblia Juju. Tumekuwa tukienda maeneo ya semina na makusanyiko na tumekuwa na shauku ya muda tukitoka hatutembei na nguvu zako. Roho Mtakatifu tusaidie. Fike mahali ninapobaki peke yangu nguvu zako Mungu zionekane na uwepo wako uonekane. Shetani na jeshi lake watambue kwamba pamoja na yeye anaamini anaamini kwa sababu anajua uwezo wako lakini ajua sisi tunakuamini kwamba we ni juu ya shetani ni juu ya vitu vyote na jina la Yesu Kristo ni juu ya majina yote na kwamba tuna uwezo wa kuangusha ngome na milima ya adui ifahamike hivyo kwa kila mmoja wetu na kila mmoja wetu akapokee nguvu za namna hiyo kila mmoja wetu akawe shahidi wako Mungu kuhakikisha kwamba wewe upo na nguvu zako zipo katika maisha yetu. Wewe uliyeko mahali hapa na wewe ambaye unatuangalia kwa njia ya mtandao unafahamu jinsi ambavyo umekuwa ukienda mbele za Mungu. Umekuwa ukienda ukiona uhakika kwamba ni Mungu wako na ana uwezo au umekuwa ukienda kwa Mungu kwa majira kiwa na shida au mambo yakiwa magumu unaona kama amekuacha yunganisha leo na nguvu za Mungu ukimruhusu aishi kwenye maisha yako ukimthibitishia kwamba una uhakika naye unamwamini si kitu haijalishi unapita katika maeneo yapi lakini uhakika kwamba Mungu atakupitisha atakupitisha ni swala la wakati kama umetupitisha siku zote ushindi kutupitisha kwa wakati uliobaki Hapo ulipo kama unasema hakika Mungu nataka nirudi upya kwako tamke maneno haya ambayo mtatamka na wale mnaonisikiliza nyumbani 
au mnaangalia kwa njia ya YouTube unasema na mhitaji mwokozi labda uliwahi kumpa Yesu Kristo maisha kwa rudi nyuma unaweza kuanza kwa upya leo sema nami maneno haya Bwana Yesu ninakuja kwako sina tumaini jingine ni wewe peke yako unisamehe dhambi zangu zote nafungua mlango wa moyo wangu ingia unitawale nahitaji nguvu za Roho Mtakatifu zitakazonisaidia kupita katika kila hali hapa duniani asante Mungu kwa sababu uliniweka duniani kwa kusudi maalum nimeamua kujitoa kwako niwe mali yako katika jina lako Yesu Kristo amen kama umesema maombi hayo kwa ujasiri kabisa na umeamini basi Kristo ameweka makao ndani yako umtukuze yeye na kumfurahia unaweza kupiga kelele za shangwe popote pale ulipo popote pale ulipo Andalea kuinua mikono yako juu Mungu tunakuja katika hatua nyingine kukutolea matoleo yetu ukatubariki lakini napenda kuwaombea watoto wako hawa na wale wanaotusikiliza katika maeneo mbalimbali na kutuona. Ninaomba muda walio utoa kipindi chote hichi kunisikiliza. Ukachukue wao muda wao ikawe sadaka ya muda wao kwenye madhabahu yako. Na kwa muda huo walio utoa ukatembea nao katika muda unaowapa katika siku na siku na masaa. Maana wamekuheshimu. Na Biblia inasema mtu akinitumikia baba atamheshimu ninaomba bwana ile hali yako ya utukufu na heshima wanazopata wanao kukimbilia zikawepo kwa watoto wako kapokee matoleo yao atakayo kutolea lakini pia tunapita kwa ajili ya nguvu na amani na furaha yawezekana kuna watu wako mahali hapa na wengine wananisikia mahali mahali wamekuwa na mahangaiko wanaishi pasipo amani muda huu tutamwambia Mungu aweze kuteremka ndani ya maisha yako na nguvu zake zijae ndani yako utemee ukiwa na uhakika na Mungu wako na nguvu zake tutaimba hakuna Mungu kama wewe na tunapoimba hakuna Mungu kama wewe basi utapita hapa mbele tuweze kuomba pamoja Hakuna Mungu kama wewe Hakuna popote if you can go country if you can go country Hakuna Mungu kama wewe Hakuna popote Hakuna Mungu kama wewe Hakuna popote Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Hakuna Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Sikwa macheshi sikwa macheshi wala wala sina ila ni kwa roho mtaka sikwa macheshi sikwa macheshi wala I'm 
shida yako mueleze kila mmoja amwambie bwana kile ambacho anakihitaji inawezekana sio wewe labda ni ndugu zako ni watoto wako baza sauti yako mwambie bwana baba katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako tukiamini juu ya nguvu zako ambazo zipo tukiamini kwamba wewe upo bwana wa majeshi uhakika huo tunao imani hiyo tunayo watu wameteseka wameendelea kuteseka lakini Mungu wamekusogelea wewe kila mahali walipo Bwana uwepo wako uko mahali pale na sisi tunaitia jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo kila vurugu ya ibilisi kama ni afya katika jina la Yesu wewe unayenisikia kwa njia ya redio kwa njia ya mtandao katika jina la Yesu Kristo mifupa yenye shida achia katika jina la Yesu nguvu ya Mungu iponyeshayo ikapite na kurekebisha katika jina la Yesu Kristo kama ni damu inayosumbua katika jina la Yesu Kristo kama ni nguvu za giza katika jina la Yesu Kristo achia katika jina la Yesu Kristo Kuvu za Mungu zitembee kwako. Funguka katika china la Yesu Kristo. Mashaka juu ya maisha yako na Mungu yaondoke. Uwe na uhakika sasa kwamba Mungu anakupenda, kwamba Mungu ana uwezo, kwamba Mungu ashindwe na kitu. Asante Mungu kwa sababu wewe ni Mungu unayesikia. Asante kwa kwa watoto wako wameukimbilia wewe. Katika china la Yesu Kristo. Kwa imani tunaamini Bwana unapita katika familia zetu. Kwa imani tunaamini Bwana unapita katika biashara zetu. Kwa imani tunahakika Bwana unapita katika mashamba yetu, unapita katika mifugo yetu, unapita kwa watoto wetu, unapita kwa wenzi wetu. Kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani kuta na ngome za adui zinaanguka katika china la Yesu Kristo kila aina ya vurugu ya shetani kuota ndoto zisizofaa usiku mwisho katika china la Yesu Kristo mwisho katika china la Yesu Kristo kuchanganyikiwa akili katika china la Yesu Kristo kwa imani tunakataa tunafuta tunaangusha ngome hizo katika china la Yesu Kristo uwe huru katika china la Yesu Kristo kiu ya maombi ikaongezeke kiu ya kulisoma neno la Mungu ikaongezeke pokea kile unachokihitaji katika china la Yesu Kristo katika china la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye uwezo, Mungu usishindwe na kitu. Asante Bwana kwa kuwa unagusa maisha ya mama yule, unagusa maisha ya baba yule, unagusa maisha ya dada na kaka yule. Katika china la Yesu Kristo. Katika china la Yesu Kristo. Katika china la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa wema wako. Tunakurudishia wewe sifa shukrani na utukufu tukiamini baba upo utaendelea kuwepo kwa sababu wewe ni yeye yule jana na leo na hata milele kama unaamini kwamba Mungu yupo na nguvu zake zipo na unaamini kwamba anakupenda piga makofi ya shangwe piga kelele za shangwe kwa sababu yupo oh haleluya kama unaweza kusimama wewe piga magoti simama na wale mlokaa kwenye viti kule endelea kusimama. Haleluya. Haleluya. Naomba uinue mikono yako ili nitamke baraka kwako. Na wale ambao pengine watahitaji maombi tutakuepo kwa muda kidogo. Lakini kokote kule uliko baraka hizi zikawe pamoja nawe pia. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Akuinulia uso wake na kukupa amani. Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Amen. Hallelujah. Mpe mkono jirani yako mwambie Mungu yuko pamoja na wewe ondoa mashaka. Oh hallelujah. Asante sana, asante sana. 
Rudi ukaketi mahali pako jiandae kwa sadaka yako na wale wanaoangalia mtandaoni kuna namba zinapita pale unaweza kuchangia huduma hii We are marching in the light of God 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 We are marching Marching. We are 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 Yeah. 